গ্লোরিয়াস মানে সেলিব্রেশন অফ 75 ডেজ ট্রেন্ড যা বলছে হতে পারে তার কারণ এখনো স্যাটারডে সানডে অ্যাডভান্সে ফুল যায় লোকে প্রাণ খুলে হেসেছে আনন্দ করতে দেয় ওই টাইম এর বাইরে আর কিছু নেই গত শুক্র শনি রবি সব দিনই আমাদের হাউসফুল গিয়েছে এখনো হাউসফুল যাচ্ছে ভালোই তো পয়লা বৈশাখের দিন প্রচুর ফুটফল সুযোগ সেই সময় আমরা গেছিলাম সাউথ সিটিতে দেখতে গেছিলাম হাউসফুল ছিল সানডে হাউসফুল ছিল যে আমরা জানি যে হ্যাঁ আমাদের ছবি যখনই আসুক না কেন দর্শকদের সেটা আশা করি ভালো লাগবে এবং সেটা লেগেছে সেটা তবে আবার বলি যে সব সময় যে আশা সব মিলে যায় তা কিন্তু নয় তো আমাকে রিসেন্টলিও জানিয়েছে যে স্যাটারডে সানডে করে আমাদের হাউসফুল যাচ্ছে সেটা শুনেই আমার খুব ভালো লাগে কন্টেন্টে খুব ভালো কি বলত রয়েছে বা আর আগামী দিনে কি করা উচিত এটা তারাই আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন এই পঁচাত্তর দিনে আপনাদের যেতে ভালো লাগে সেরকম আপনারা বলবেন যে এই জিনিসগুলো আমাদের ভালো লাগে সেভাবে তাহলে আমরা সেভাবে পরিবেশন করবো আপনাদের সেরকম জিনিস চলুন আর অপেক্ষা না করে কথা না বাড়ে দেখায় আপনাদেরকে দেখা যাক আজকের পর্বটি আর ভালো লাগলে অবশ্যই কি করবেন আমাদের চ্যানেল বেঙ্গল স্কুপকে অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না চলুন দেখে নি আজকের পর্ব না খুব ভালো লাগছে ইনফ্যাক্ট আমরা যখন প্রথম রিলিজ হয়েছিল ছবিটা ইভেন প্রচুর ফুটফলস এবং খুব ভালো আমাদের বুকিংস ছিল আমাদের একটা কি জামাই জামাই ষষ্ঠী রাইট দেখতে গেছিলাম হাউসফুল ছিল সানডে হাউসফুল ছিল তো প্রচুর মানুষ খুব ভালোবেসেছে আর সত্যি কথা বলতে অনেক সময় একটা ফোর্সফুলি সেভেন্টি ফাইভ ডেজ হান্ড্রেড ডেজ হয় করা অনেক এটা আমি ইয়ে বলছি না কিন্তু একটা একটা করা যায় চলো সেভেন্টি ফাইভ এটা ফোর্সফুলি নয় অবশ্যই তার কারণ এখনও এভরি উইকেন্ড নন্দন হাউসফুল যাচ্ছে এবং আরও কিছু হলে চলছে সেখানেও ফুটফল পাবে তো খুব ভালো লাগছে মানে খুব ভালো একটা ফিলিংস হ্যাঁ না না খুব ভালো তো ডেফিনেটলি লাগছে কারণ মানে সেভেন্টি ফাইভ ডেজ ধরে টানা চলছে আর রিলিজ হয়ে যাওয়ার পর না আমি একটু টেনশানটা কম নিই কারণ তখন মনে হয় যে যত বেশি টেনশান নেব তত মাথা খারাপ হয়ে যাবে আর সেই টেনশানটা পুরোটাই অঙ্কুশ নেয় তো আমাকে রিসেন্টলিও জানিয়েছে যে স্যাটারডে সানডে করে আমাদের হাউসফুল যাচ্ছে সেটা শুনেই আমার খুব ভালো লাগে ইভেন অ্যাডভান্সে মানে ফ্রাইডে স্যাটারডে হাউসফুল হয়ে যায় আর স্যাটারডেতে সানডে পুরো হাউসফুল হয়ে যায় সেটা একটা খুব বড় পাওনা সত্যি হ্যাঁ আর দেখতে দেখতে যে মানে সেভেন্টি ফাইভ ডেজ হয়ে গেল লাভ ম্যারেজ রিলিজ করেছে এটাই সব থেকে বড় পাওনা এটা নিয়ে এতটা আশ্বাস ছিল এটা নিয়ে হ্যাঁ মানে আমরা ছিলাম কারণ আমরা মানে দেখেছো আমরা কিভাবে প্রমোট করেছিলাম ছবিটা আর সেটা যে সেভেন্টি ফাইভ ডেজ মানে আমি এটা খুব অনেস্ট আনসার দিচ্ছি খুব অনেস্ট আনসার আমি আরও বেশি আশাবাদী ছিলাম টু বি ভেরি অনেস্ট আমি আরও বেশি আশাবাদী ছিলাম তার কারণ হচ্ছে যে ইয়েস ইটস আ প্রফিটেবল প্রজেক্ট অ্যান্ড অল অ্যান্ড উই আর সেলিব্রেটিং দ্য সাকসেস বার্স ইয়েস বাট আমার যদি জিজ্ঞেস করো আমি আমি ফিল্মটার যা মেরিট এবং যে ধরনের ফিল্ম চাকিদা বানিয়েছে আমি আরও 
একটু বেশি হলে আমার ভালো লাগতো বাট আই এম রিয়েলি হ্যাপি যে ফিল্মটা এটা করে সব ছবি তার নিজস্ব একটা সার্টেন রান একটা সার্টেন ভাগ্য নিয়ে অবশ্যই আসে এবং এই ছবিটা যেটা করেছে আমরা সত্যি খুব খুশি এবং ছবির বাজেট অনুযায়ী এই অনুযায়ী প্রডিউসারের মুখে হাসি পড়েছে এটাই আমাদের সব থেকে বড় ব্যাপার দ্যাটস ওয়াই আজকে সেভেন্টি ফাইভ ডেজ কমপ্লিট করেছে মানুষ এখনও দেখতে যাচ্ছে এবং বাস এটাই আমাদের পাওনা আর কি যে দর্শকদেরকে এটাই বলবো যে থ্যাংক ইউ সো মাচ এত ভালোবাসার জন্য লাভ ম্যারেজ এবং প্রত্যেকে প্রচুর 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 প্রশংসা করেছে বিশেষ করে আমি খুব মিস করছি আজকে সোহাগ দি নেই ভীষণ মিস করছি কারণ সোহাগ দি হচ্ছে মানে একটা মানে কি বলবো শরীরের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয় না যেটা ছাড়া শরীরটা অকেজো আমাদের ছবির হচ্ছে সেই অঙ্গ হচ্ছে সোহাগ দি হ্যাঁ এক হার্ড বলতেই পারো সোহাগ দি সত্যি এই ছবির প্রত্যেকে মানে বেরিয়ে যদি প্রথম কারো নাম নিয়ে থাকে যেটা এক চান্সে বলেছে সেটা সোহাগ সেনের নাম বলেছে তো সোহাগ দি ছবির প্রাণ তো সোহাগ দিকে মিস করছি তো থ্যাংক ইউ সো মাচ সকলেই এই ছবিকে ভালোবাসার জন্য এত প্রশংসা করার জন্য জানি না একশো দিনে সেলিব্রেশন করতে পারবো কি না ট্রেন্ড যা বলছে হতে পারে তার কারণ এখনো স্যাটারডে সানডে অ্যাডভান্সে ফুল যায় তো লেটস ইট লেটস ফর দ্য বেস্ট আমি ওইটাই বলবো যে একশো দিনের সেলিব্রেশনটা যেন হয় এটাই প্রে করবো এবং দর্শকদের কাছে এটাই চাইবো ভালোবাসাটা যেন যেমনভাবে চলছে সেইভাবেই থাকে আর তার সাথে সাথে আমরা চেষ্টা করছি ভালো করে কাজ করার আর যখন দেখি যে হার্ড ওয়ার্ক করার পরে সেই ভালোবাসাটা পাই সবার ক্ষেত্রেই আমাদের একার ক্ষেত্রে নয় তখন খুবই ভালো লাগে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ পঁচাত্তর দিন ভালো লাগছে ডেফিনেটলি ভালো লাগছে যে লোকে এনজয় করেছে গ্লোরিয়াস মানে সেলিব্রেশন অফ সেভেন্টি ফাইভ ডেজ এই দানি বড় একটা হয় টয় না হচ্ছে হয়েছে আমি খুব খুশি তাতে আর আরেকটা আমি এমনিতে কমেডি ভালোবাসি আগেও অনেক কমেডি ছবিতে পাঠ করেছি তো এই কমেডিটা হচ্ছে লোকের ভালো লেগেছে পছন্দ হয়েছে আর এটা এরকম কালেকটিভ জব সবাই মিলি একটা পদ্মর একটা ভালো গল্প লিখেছি পদ্মর চিত্রনাট্য ভালো ডিরেক্টর ভালো আমার টু অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেস ভালো মানে এটা কালেকটিভ জব তো এটা ইন্ডিভিজুয়ালের ব্যাপার এটা আমার একার ব্যাপার না কিন্তু সকলকার ব্যাপার তো ভালো স্ক্রিপ্ট ভালো গল্প ভালো স্ক্রিপ্ট ভালো অন্য গানও আছে পারফরমেন্স আছে অঙ্কুশের আছে অন্যদেরও আছে সকলকার যার যারা ছাপ আছে তো সেটা আমি ভেরি হ্যাপি যে সমস্ত টিম ওয়ার্কটা ভালো হয়েছে এবং লোকে খুব আনন্দ পেয়েছে ছবিটা দেখে না কারণ কি বলি মজার ছবি চিরকালে ক্লিক করে মজার ছবি তো সুতরাং না আমার যে একবারে ছিলাম না তা না আমি আশা ছিল ডেফিনেটলি আশা ছিল তবে আবার বলি যে সব সময় যে আশা স্বপ্ন মিলে যায় তা কিন্তু নয় পৃথিবীর সব থেকে নাম করা পরিচালক হতো উইথ বেস্ট অফ ইন্টেনশন ছবি করেছে এরকম দেখা আছে ইন্ডিয়াতে সব থেকে কমার্শিয়ালি সাকসেসফুল ডিরেক্টার ছবি করেছে সেটাও দেখা আছে আনফর্চুনেটলি ছবি ক্লিক করেনি সুতরাং ক্লিক করবে কি করবে না ওটা ডেফিনেট হওয়া একশো এটা ইম্পসিবল বলা লাফটার ইজ দ্য বেস্ট মেডিসিন লোকে প্রাণ খুলে হেসেছে আনন্দ করতে দেয় ওইটাই এর বাইরে আর কিছু নেই দর্শককে বলবো আপনাদের যেটা ভালো লাগে আপনারা জানাবেন অবশ্যই জানাবেন কারণ ছবি আমরা করি আপনাদের জন্য আপনাদের যাতে ভালো লাগে সেরকম আপনারা বলবেন যে এই জিনিসগুলো আমাদের ভালো লাগে সে হবে তাহলে আমরা সেভাবে পরিবেশন করবো আপনাদের সেরকম জিনিস এইটাই আর দর্শককে এটাই বলা ওকে হিসাবে পঁচাত্তর দিন সত্যি এটা খুবই একটা আনন্দের জায়গা আমাদের যারা আমরা ছবির সাথে জড়িত প্রত্যেকেই আমরা আনন্দিত যে দর্শকদের কাছে এখন যেখানে একদিন দুদিনে ছবি তার মন বিচার করে একটা জায়গা পৌঁছে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের ছবি সাকসেসফুলি মানে আমি গত শুক্র শনি রবি সব দিনই আমাদের হাউসফুল গিয়েছে এখন হাউসফুল যাচ্ছে ভালোই কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি বলবো যে এই জায়গাটাতে পৌঁছানোতে একটা জিনিস হয়েছে যে পরিচালক হিসেবে আমার আত্মবিশ্বাস বাঙালি 
দর্শক আমাকে আত্মবিশ্বাসী করেছে যেখান থেকে আমি বুঝতে পারছি যে আমার ভালো বন্ধ বা আমার কন্টেন্টে কোথায় কি গলত রয়েছে বা আর আগামী দিনে কী করা উচিত এটা তারাই আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন এই পঁচাত্তর দিন এই যে মানে দর্শকের একটা টেস্ট বদল সেই জায়গায় কমার্শিয়াল ছবি আবারও একটা সাকসেস সেটা আমি কমার্শিয়াল ছবি তো আগা করেই দর্শক পছন্দ করে কমার্শিয়াল মানে সব ছবি কমার্শিয়াল কিন্তু এক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে আমাদের এটা কমপ্লিটলি একটা একটা কমেডি জনারে ছবি সুতরাং সেখানে কোনো রকম স্থূলতা না করে বা কোনো রকম ভাষায় আমাদের বাংলা অশ্লীলতা কোনো রকম কিছু না প্রকাশ করেই আমরা একটা ছবি করেছি যেটা সপরিবারে সবাই দেখতে পারেন এবং যে কারণেই পঁচাত্তর দিন চলছে বা যে কারণেই দর্শকরা দেখছেন এখনো পর্যন্ত মানে বাংলা ছবি বলতে বাংলা ছবি যে পরিচ্ছন্নতা সেটা আমরা ব্যবহার করেছি ছবিতে এবং সে সেটাই আমাদের সব থেকে বড় ইউএসপি পরবর্তী কাজ এলেই তো পরবর্তী কাজ এলে পরেই তো আপনারা আগে সবার আগে জানতে পারবেন সুতরাং হ্যাঁ একসাথে সব জানিয়ে দিলে তো আবার পরবর্তীকালে অসুবিধা আছে সুতরাং সেটা তো যখনই ঠিক হবে তখনই আপনাদের কাছে খবর যাবে আবার আপনারা আসবেন না এক্সপেকটেশন অনুযায়ী আমরা ভীষণভাবেই আশাবাদী ছিলাম এই ছবিটা নিয়ে কারণ আমাদের ছবিটা অনেক দিন আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল আমরা দু হাজার বাইশ সালে পয়লা বৈশাখে এটাকে রিলিজ করতে পারতাম কিন্তু আমরা দু হাজার তেইশ সালে করেছি ছবি আমাদের এক বছর আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের এক্সপেকটেশানটা ছিল এবং আমাদের সেই কনফিডেন্সটা ছিল বলেই আমরা কিন্তু অপেক্ষা করতে পেরেছি যে আমরা জানি যে হ্যাঁ আমাদের ছবি যখনই আসুক না কেন দর্শকদের সেটা আশা করি ভালো লাগবে এবং সেটা লেগেছে সেটা কতটা প্রমাণিত সেটা তো আপনারা বুঝতেই পারছেন কেমন লাগলো এই পর্বটি অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না কোথায় থেকে দেখছেন সেটাও আমাদের জানাবেন তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কত দূর আমরা পৌঁছতে পারলাম দর্শকদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করে রাখুন আমাদের ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে ফলো করে রাখুন যাতে আপনাদের কাছে সবার আগে আমরা পৌঁছে যেতে পারি খুব দ্রুত পর্বটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে